আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি সৈয়দ মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান তোমাদেরকে আজকের ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের চতুর্থ চোদ্দ যে অধ্যায়টি আছে চতুর্দশ সেই অধ্যায়টি নিয়ে সেই অধ্যায়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ জমিতে নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব যে অধ্যায়টির নাম হচ্ছে অনুপাত সদৃশ্যতা এবং প্রতিসমতা তো আসলে আমরা যে দুটো জমিতে নিয়ে আলোচনা করব সেটি কিন্তু আসলে অনুপাতের সাথেই সংশ্লিষ্ট ওকে তো আমরা একটু যদি নামটা শুনি তারপরে আমরা একটু সামনে আগাব আমরা প্রথমে উপবাদ্য আঠাশ যেই উপবাদ্যটি আছে যেটার বিষয়বস্তু হচ্ছে ত্রিভুজের যে কোনো দিবাহ সমান্তরাল সরলেখা ওই ত্রিভুজের অপর বাহুদ্যকে কী করবে অপর বাহুদয়কে বা তার বর্ধিত অংশকে সমান অনুপাতে বিভক্ত করবে তো এই তেত কথাটি বোঝার আগে আমরা আগে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা করে নিই তারপর আমরা জ্যামিতিটাতে কী করবো প্রবেশ করব। তো এই জ্যামিতিগুলো বোঝার জন্য আমাদের প্রাথমিকভাবে যে জিনিসগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সমান্তরাল লেখা কাকে বলে সমান্তরাল লেখা কাকে বলে তো সমান্তরাল লেখা এটা কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণীতে অথবা এর আগেও আমরা পড়েছি সেটা হচ্ছে কোনো একটা তলে যদি দুটি সরলেখা কী করে দুটি সরলেখা সর্বদা সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলে তখন আমরা তাকে কি বলতে পারবো তখন আমরা এই রেখা দুটিকে পরস্পরে সমান্তরাল বলতে পারবো অনেকটা কিসের মতো অনেকটা রেল লাইনের মতো তার মানে দুটি সমান্তরাল সরল লেখা সবসময় কি করে সমান দূরত্ব বজায় রাখে ওকে আর আমরা জানি সরল লেখার কী থাকে না সরল লেখার কোনো আসলে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য থাকে না তো আমরা দূরত্ব যদি মাপতে চাই যে আসলে দূরত্ব একই কিনা সেটা মাপার জন্য আমরা যে কাজটা করতে পারবো ধরো আমি যদি এখানে একটা বিন্দু নেই এখান থেকে যদি আমরা কি করি অপর রেখার উপর একটা লম্ব আঁকি তাহলে কি হয় তাহলে আসলে দুটি রেখার ভিতরে একটা দূরত্ব পাওয়া যায় ধরলাম আমরা এই দূরত্বটা হচ্ছে এ বি হ্যাঁ তাহলে এই এ বি যদি একটা দূরত্ব হয় আমরা যদি এখানে আরও একটা বিন্দু নেই সি আর সি থেকে যদি আমরা কি করি নিচে আর একটা লম্ব আঁকি হুম নিচে একটা লম্ব আঁকি এবং সেক্ষেত্রে এই সিডিটাও কী হবে সিডি লম্বটাও এ বি লম্বের সমান হবে তার মানে দুটি সমান্তরাল সরল লেখা দুটি সমান্তরাল সরল লেখা পরস্পর থেকে সর্বদা কী করে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখে এই কথাটা আমাদের মাথায় একদম কেটে ফেলতে হবে আচ্ছা এরপরে আমরা দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র শিখব সেটা হচ্ছে আমরা যদি একটা সমান্তরাল সরলা দুটি সমান্তরাল সরলাকে চিন্তা করি এবং এর ভিতরে যদি আমরা দূরে ত্রিভুজকে ভাবি যে ধরো আমরা এখানে একটা ত্রিভুজ নিলাম এরপরে আমরা কি করলাম একটু এগুলোকে একটু বর্ধিত করি ধরো আমি আরও একটি ত্রিভুজ নিলাম আমি একটু যদি ভিন্ন কালার দিয়ে দেখাই তোমাদেরকে ধরো আমরা কি করলাম আর একটি ত্রিভুজ নিলাম হ্যাঁ এখন তোমরা যদি একটু খেয়াল করো সেটা হচ্ছে এই যে দুটো ত্রিভুজ নিলাম আমরা হ্যাঁ আমরা কিন্তু আসলে তাদেরকে কি করেছি একই সমান্তরাল রেখার ভিতরে নিয়েছি যেহেতু একই সমান্তরাল রেখার ভিতরে নিয়েছি নিশ্চয়ই তাদের উচ্চতা কী হবে নিশ্চয়ই তা ওই দুটি ত্রিভুজের উচ্চতা কী হবে আসলে একই হবে এবং এটা যদি এইচ হয় তাহলে এটাও কথা হবে এটাও এইচ হবে তাহলে যদি এমনটা হয় যে দুটি ত্রিভুজের উচ্চতা একই উচ্চতা একই আর প্রকারান্তরে যদি বলতে চাই যে তারা একই সর একই সমান্তরাল সরল রাখার ভিতরে আছে আর আমরা জানি একই সমান্তরাল সরল রাখার ভিতরে থাকলে উচ্চতা কী থাকে একই থাকে তাহলে একই সমান্তরাল সরল রাখার ভিতরে যদি দুটা ত্রিভুজ কী করে অবস্থান করে তবে ওই ত্রিভুজগুলোর ক্ষেত্রফল এই ত্রিভুজগুলোর ক্ষেত্রফল তার ভূমির কী হবে তার ভূমির সমানুপাতিক হবে এখন এই কথাটা মানে অনেকে সমানুপাতিক কথাটা অনেকে মাথায় একটু কম ঢুকে সমানুপাতিক শব্দটার অর্থ হচ্ছে যে একই হারে বাড়া একই হারে বাড়া তার মানে উচ্চতা যদি আমরা একই নিতে পারি দুটি ত্রিভুজের তবে যেই ত্রিভুজটির ভূমি বড় সেই ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কী হবে ক্ষেত্রফল মানে কি দখলকৃত জায়গাটাও কী হবে বড় হবে তাহলে যেমন এটার ভূমিটা ছোট তাই এটার ক্ষেত্রফলটাও ছোট আবার এটার ভূমিটা বড় তাই এটার ক্ষেত্রফল কী হবে বড় হবে তা আমরা যদি এইখানটাতে একটু অন্যভাবে বলি হুম ধরো আমরা এখানে এ বি সি নিলাম আর এটাকে দিলাম ডিই এফ এটাকে দিলাম ডিই এফ দুটো ত্রিভুজে আমরা দুটো নাম নিলাম তখন যেটা হবে এই দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের যে অনুপাত অথবা ভাগফল যে ধরো আমি যদি কি করি আমি যদি ডি ই এফ লিখি ডি ই এফ এটাকে যদি আমি কি করি এটাকে যদি আমি এ বি সি দিয়ে ভাগ করি ত্রিভুজ এ বি সি মানে একটা ক্ষেত্রফলকে আমরা একটা ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করতেছি তাহলে সেই ভাগফলটা মানে কি মানটা কার সমান হবে তাদের ভূমির যে ভাগফল যেমন প্রথম ত্রিভুজের ভূমি হচ্ছে কত ই এফ ই এফকে নিলাম আর এ বি সি এর ভূমি হচ্ছে কি বি সি আমরা বি সিকে নিলাম হুম প্রথমে ই এফ এটার ভূমি আর এটার ভূমি হচ্ছে কি বি সি বি সিকে নিলাম তাহলে আমরা একটু গুছিয়ে কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে দুটো ত্রিভুজ যদি কী করে একই সমান্তরাল লেখার ভিতরে অবস্থান করে আর আমরা জানি একই সমান্তরাল লেখার ভিতরে অবস্থান করার মানে হচ্ছে তাদের উচ্চতাটা আসলে একই তাহলে উচ্চতা যদি কি হয় একই হয় তবে ত্রিভুজগুলোর ক্ষেত্রফল কাজ সমানুপাতিক তার ভূমির সমানুপাতি
সেটি ভূমিকে ভাগ করলেও কি পাওয়া যাবে একই মান পাওয়া যাবে এটা সহজভাবে আমরা এভাবে কি করতে পারি প্রকাশ করতে পারি তা আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রুল শিখলাম এখন আমরা আরেকটা যদি সেকেন্ড রুল শিখি যে ধরো আমরা আবারও কি করলাম দুটো সমান্তর লেখাকে বিবেচনা করলাম হুম যে যদি এভাবে দুটো সমান্তর লেখাকে আমরা বিবেচনা করি তাহলে ধরলাম আমরা এখানে একটা কি ত্রিভুজ নিলাম আমরা একটা এ বি সি ত্রিভুজ নিলাম হ্যাঁ এ বি সি একটা ত্রিভুজ নিলাম এখন আমরা যদি একই ভূমির উপরে একই ভূমি মানে বি সি যে ভূমিটা একই ভূমির উপর যদি আমি আরটি সর লেখা চিন্তা করি যে ধরো আমরা এই বরাবর আরটা সর লেখা ভাবছি হ্যাঁ সরলেখা না সরি ত্রিভুজ ভাবছি যে বি সি ধরো ডি তাহলে মজার বিষয় হচ্ছে যেহেতু ভূমি এক এবং উচ্চতাও এক যেহেতু ভূমি এক এবং কি এক উচ্চতাও এক তবে এই দুটি ত্রিভুজের কী হবে ক্ষেত্রফল সবসময় সমান হবে কেন কারণ আমরা জানি ক্ষেত্রফল সমান কি হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি গুণ কি ভূমি গুণ উচ্চতা আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলে এই সূত্রটা অবশ্যই জানি তাহলে আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে যেহেতু যেহেতু এই দুটি ত্রিভুজের ভূমি একই তার মানে ভূমিটা কি একই এবং উচ্চতাও কিন্তু একই এখন এই ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি না আমরা করি কি এই বাঁকাভাবে উচ্চতা মাপি দেখো আমি যদি বি ডি সি এই ত্রিভুজটার উচ্চতা কত সেটা যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি তুমি কখনও ভুলেও ডি সিও বলবে না অথবা বি ডিও বলবে না তোমাকে যেটা করতে হবে তার শিষ্যবিন্দু থেকে তার ভূমি বরাবর কি করতে হবে একটা লম্ব টানতে হবে তাহলে আমরা যদি এখানে ডিই বলি তাহলে এই ডি রেখাটাই কি হবে এই ডি রেখাটাই বি ডি সি এর কী হবে তোমার উচ্চতা হবে আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝলাম যে এটার উচ্চতা মানে বি ডি সি এটার উচ্চতা হচ্ছে ডিই ঠিক একইভাবে একইভাবে আমরা যদি এ বি সি এর উচ্চতা নেই এটা তো সরাসরি শিশুবিন্দু আছে আমরা যদি এখান থেকে একটা লম্ব আঁকি যে ধরো আমরা এ এফ আঁকলাম হ্যাঁ মজার বিষয় হচ্ছে এ এফ এটা একটা লম্ব দূরত্ব এটা একটা লম্ব দূরত্ব আর আমরা জানি যে সমান্তর লেখার ভিতরে কী হয় লম্ব দূরত্বগুলো সমান হয় তাহলে আমরা মানে কি মোট কথা বুঝতে পারলাম যে এ বি সি ত্রিভুজ এবং যে বি ডি সি বি ডি সরি বি ডি সি এই দুটি যে ত্রিভুজ একটা হচ্ছে এ বি সি একটা হচ্ছে বি ডি সি দুজনের উচ্চতা আসলে সমান উচ্চতা আসলে কি সমান তার পেছনে মূল কারণটা হচ্ছে তারা কি আছে একই সমান্তাল সরল লেখার ভিতরে আছে তা আমরা একটু যদি একটু সামারি করে ফেলি কথাটা সেটা হচ্ছে দুটি ত্রিভুজ আমি আবার বলছি দুটি ত্রিভুজ যদি কি করে একই ভূমিকে ধারণ করে এবং একই কিছু থাকে একই সমান্তর লেখার ভিতরে থাকে তবে এই দুটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কী হবে এই দুটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল অথবা দখলকৃত জায়গাটা যেমন এই ত্রিভুজটা যতটুকু জায়গা দখল করেছে এ বি সি যতটুকু জায়গা দখল করেছে ঠিক একইভাবে বি ডি সিও কী করবে একইটুকু জায়গা দখল একই পরিমাণ জায়গা দখল করবে আচ্ছা তো এই সূত্রগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা যদি একটু পরে যখন জমিদের শুরু করব আমরা যদি সূত্রগুলো ভুলে যাই তাহলে তাহলে কিন্তু আমরা জমিতেটা বুঝতে পারবো না তাহলে আমরা কী কী শিখলাম সমান্তর রেখা আমরা শিখলাম যদি উচ্চতা কী থাকে একই থাকে তাহলে ক্ষেত্রফলকে ভাগ করলে সেটা কার ভাগফলে সমান হবে ভূমির ভাগফলে সমান হবে কখন যদি উচ্চতাগুলো কী থাকে সমান থাকে এবং শেষমেশ আমরা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে একই সমান্তর লেখার ভিতরে যদি একই ভূমি বিশিষ্ট দুইটা দুইটা না আমরা যদি ধরো এখানে আরও ত্রিভুজ নেই আরও ত্রিভুজ নেই আরও অনেক ত্রিভুজ নেই প্রত্যেকটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কী হবে সমান হবে যদি ভূমিটা কী থাকে সেম থাকে এবং কি থাকে এবং সমান্তর লেখার ভিতরে তারা কী করে অবস্থান করে তা আমরা এই কথাগুলোকে আর প্যাঁচাবো না আমরা একটু সামনে চলে আসি তা আমরা এই জমিদিটাতে কি প্রমাণ করতে চাই এই জমিদিটাতে প্রমাণ করতে চাই যে ত্রিভুজের যে কোনো দ্বিবাহুর সমান্তরাল সর লেখা যে কোনো বাহুর সমান্তরাল সর লেখা ওই ত্রিভুজের অপর বাহুদ্বয়কে কী করে তাদের অথবা তার বর্তী অংশকে সনুপাতে বিভক্ত করে তো এটা করার জন্য আমরা আসো একটা ছবিকে আমরা আগে থেকে একটু এঁকে নিয়েছি আমরা ছবিটা একটু দেখি এখন একটু খেয়াল করো সেটা হচ্ছে যে এই যে একটা ত্রিভুজ হ্যাঁ এই ত্রিভুজের ডিই যে রেখাটি এটাকে আমরা বিসিএর কী করবো সমান্তরাল চিন্তা করব দেখো প্রথম অংশটা কী বলছে যে যে কোনো বাহু সমান্তরাল সরলেখা তাহলে আমরা ডিইটাকেই সেই নির্দিষ্ট সরলেখা ভাবছি যেটা কার সমান্তরাল যেটা বিসিএর সমান্তরাল আচ্ছা সমান্তরাল হলে যেটা হবে সেটা অপর যে বাহুগুলো আছে অপর যে বাহুগুলো আছে তাদেরকে কী করবে সমান অনুপাতে বিভক্ত করবে সমান অনুপাতে বিভক্ত করার মানেটা কী জানো মানেটা হচ্ছে যে এই বিডি এডি অনুপাত বিডি সমান সমান এই অনুপাত এই অনুপাত ইসি এই অনুপাত কে এসি তাহলে এই কথাটি মানে অনেকে একটু অনুপাত শব্দ বললো আমাদের একটু আসলে ভয় কাজ করে যে অনুপাত জিনিসটা আসলে কি অনুপাত কিছুই না যেমন এটা ভাগফল আমরা যদি একটু ভাগফল আকার বলি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে যেমন আমি যদি এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করি যেমন আমরা জানি কোনো একটা অনুপাতকে চাইলে ভগ্নাংশে আনা যায় তাহলে আমরা এডিকেও পড়ে রাখবো আর বিড়িটাকে কী করবো বিড়িটাকে নিচে দিয়ে দেবো 
ठीक एक ही भाव एखे ए के एक ऊपर दीब और ए सी के क्यों ए सी के नीचे दिए देव ताबा एक कथा मिलिए देखी जो त्रिभुजे एक जो कि मैंने एक बाहू जो कल्पना करते एक बाहू समान जो है तब ओ बाहूटी क्यों अपर जो बाहूगुलो आदि एक ही अनुपाते विभक्त कर एक कथाटार मान हे ये तुम इटा दिए भाग कर ले मानट पा एडी के एडी के कि विडी दिए भाग कर ले मान पा ठीक एक ही भाव ए के ए सी दिए भाग कर ले तुम एक ही मान पा ये कथाटी एक माथा गए थे रखे ओके जो हम जो एक संख्या दिए बी धर य मानट हे छय मान जो तीन है तेल छय के तीन दिए भाग कर लेटर भागफल कत आस ओके तो ठीक एक ही भाव एट जो एक बड़ो भाई चार और एक सरि ये आठ और एट जो चार है तेल आठ और चार भागफल कत है दुई है तेल एखे दुई पासी एखे दुई पासी तेल ये कंडिशन की कौन प्रयोग करा जाए जख एक रेखा एक बाहर की समानरल तब से ही सरल लेखाटी कि करपर बाहूगुलो के एक ही अनुपाते एक ही अनुपाते कि कर एक ही अनुपाते विभक्त कर अथवा तर भागफलगुलो कि समान है तो एन ये एक साधारण निवाचन अनेक बी क्यों कारण साधारण निवाचन जो बोझा ना जाए क्योंकि आसले जेमी क्यी करें माथा डुबे ना तो मूल जेमी चले आस प्रमाण जो एक आसब प्रमाण खूब सहज आप जो करब से प्रमाण कर आगे एक छोटो अंकन करब से कि हमारे इ के एक जो कर देव विधा जो करब विधे इ के एक जो कर दिल एरपर हमें सियर साथ डी के एक जो कर देव सियर साथ जो करब डी के दोटो के जो कर दिल अच्छा एक जो करते गए एक बाका ग अच्छा जो कर देवारे कि त्रिभुज पे ये कि करब य त्रिभुजटी जो त्रिभुजार नाम हे ए डि इ ए त्रिभुजा एवं बी डि इटो त्रिभुज के विवेचना करब हाँ एन क्यों विवेचना करब देखो आप एक खेल करब जो दुटो त्रिभुज हमें जो एक नामगुलू लिखी एक त्रिभुजर नाम हो डि आठटा त्रिभुज हो आठटा त्रिभुज हे डि इ ये दो त्रिभुज एक हे ए डि इ आठ हे बी डि इ दो त्रिभुजे हमें एक खेल करार चेषा करी एर उच्चता एक ही क्या एन उच्चता एक ही क्या से बोझार जो हमें प्रथम एखे एक रखल एखे एक सैन पेन रखल एरपर हमें जी देखो ये त्रिभुज शिष्यबिंदुटा के भावते परि आर ये एक त्रिभुज बी डि इ ये शिष्यबिंदु कि ये शिष्यबिंदु इ भावते परि ता दूटा त्रिभुज शिष्यबिंदु हमें का भावते परि इ के भावते परि तेल एक क्ज करी भूमि बराबर एक पेंसिल रखल तुम्हें खेल करो ये दूर त्रिभुज एक हे कि नीचे ये दूर त्रिभुज क्यों आसले मार्कर बहरे जाए ना कि भरे कि सीमाबद्ध आई जी ठीक यही बराबर हमें जी बराबर पेंसिल रेखे से बराबर जो एक रेखा कल्पना करी और रेखा तो आगे आई दूटी समान सर रेखार भरे कि आ दूटा त्रिभुज आज एक आगे जो जदि दूटे समान रेखार भरे क्या थे दूटे समान रेखार भर दूटे त्रिभुज थे तक आप त्रिभुजगुलर क्षेत्रफल की है भागफलटा तर भूमिर भागफल की है समान है तो ये कथाटी आसल प्रयोग करब तो जेहेतु ये त्रिभुज और ये त्रिभुजे उच्चता एन उच्चता एक ही बोलने मानुषे सवार एक एक भय लागे जो आसले एक ही क्या तो एक ही क्या बोझार जो तुम्हें क्यों वहीजे दुईटा पेंसिल रेखे देखे जो आसले बाहर गए कि ना अथवा भरे रही है कि ना तो आसले क्योंकि बहरे जाए ना एम भरे जाए ठीक ये बराबर ही ता फिट हो गए तेल इ बराबर क्यों भाव इ बराबर ए बर एक समान लेखा भावले ही बुझते पर दूटी त्रिभुज कि आए एक ही समान लेखार भरे आए जो एक ही समान लेखार भरे थे तक आप बोलते परि दूटे त्रिभुजे उच्चता आसले एक और उच्चता जो एक तक तेज़ क्षेत्रफल भागफल का समान है तेज़ भूमि भागफल त्रिभुजे भूमि का धरब आप एडी के धरी हाँ एडी ठीक एक ही भाव ए त्रिभुजे जो भूमि ये बीडि ए त्रिभुजे भूमि है बीडी के धरी हाँ तेल क्यों पे गलम एक सूत्र दाँड कर फिलल ठीक एक ही भाव जो कि करी आप जो एखानटा एक उल्टा पास भावी उल्टा पास से क्यों आप त्रिभुजा के निब एक त्रिभुज हो डि ओके एवं आकटा त्रिभुज चिंता करब डिई सी के का डिई सी के ये एक चिंता करब ए चिंता करारे तुम्हें अब एक भेबे देखो ये त्रिभुज ए त्रिभुज जो डिई सी ए दूर त्रिभुजे भूमि की बराबर ए सी बराबर तेल ए बराबर एक मार्कर रखल एक पेंसिल रखल 
এরপরে আমরা ডি বরাবর যে শিশুবিন্দু এই ত্রিভুজটা যে শিশুবিন্দু ডি ঠিক একইভাবে এটারও যে শিশুবিন্দু ডি এই বরাবর আমরা ওই রেখার সমান্তরাল আরেকটা কী করলাম আরেকটা পেন্সিল রাখলাম এখন তুমি খেয়াল করে দেখো যে এই দুটো ত্রিভুজ কিন্তু আসলে কি আছে এই দুটো সাইন পেনের ভিতরে আছে তার মানে তারা সমান্তরাল লেখার ভিতরে আছে আর আমরা জানি সমান্তরালের ভিতরে যদি কী থাকে সমান্তরালের ভিতরে যদি দুটো ত্রিভুজ থাকে দুটো ত্রিভুজ থাকে তখন আমরা কী বলতে পারি তখন আমরা তাদের উচ্চতাকে একই বলতে পারি তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে একটু সোজাভাবে আছে আর এখানে একটু এখানে একটু কী আছে এখানে একটু আড়াড়িভাবে মানে খাতার সাথে আড়াড়িভাবে আছে তো যেভাবেই থাকুক না কেন যদি সমান্তরাল লেখার ভিতরে অবস্থান করে তাহলে উচ্চতা অবশ্যই কী হবে একই হবে তাহলে উচ্চতা যদি একই হয় আমরা কী শিখেছিলাম আমরা শিখেছিলাম এটা ক্ষেত্রফল এবং এটা ক্ষেত্রফল যদি আমরা ভাগ করি ভাগ করি সেটা কী হবে ভূমির কী হবে ভাগফলের সমান হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা আগে আমরা এডি এর ভূমি ধরছিলাম কাকে এডিকে এখন যদি এই পাশ থেকে আমরা বিবেচনা করছি তাহলে আমরা এটাকে ভূমি ধরব তাহলে এই হবে উপরে আর নিচে হবে কি নিচে হবে আমার ইসি ওকে ইসি কার ভূমি ইসি হচ্ছে ডিইসি এর ভূমি আচ্ছা এখন আমরা এই যে ভাগফল ভাগফল বলছি বইতে কিন্তু আসলে এভাবে বলা যায় না বইতে শুদ্ধভাবে বলতে গেলে আমরা বলব যে দুটি ত্রিভুজের যদি কি হয় একই উচ্চতা বিশিষ্ট হয় তা হবে তবে তাদের ক্ষেত্রফলগুলো কী হবে তাদের ক্ষেত্রফলগুলো ভূমি সমানুপাতিক হবে তো আমি ভূমি সমানুপাতিক কথাটাকে একটু কি করলাম একটু সহজ ভাষায় বলার চেষ্টা করলাম যে ক্ষেত্রফলকে ভাগ করলে যে মান পাওয়া যাবে ভূমিকে ভাগ করলেও একই মান পাওয়া যাবে তা আমরা আসলে গুরুত্বপূর্ণ দুটো লাইন কী করে ফেলেছি দাঁড় করে ফেলেছি এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা আর একটা সূত্র প্রয়োগ করব সেটা কি একটু আগে তোমরা দেখেছিলে যদি কি হয় দুটা ত্রিভুজের আসলে আমরা ছবিটা একটু হিজিবিজি করে ফেলছি আমরা আবার একটু আঁকি আমরা দুটো সমান্তর লেখা নিলাম এখানে একটা ত্রিভুজ নিলাম এ বি সি ওকে ঠিক একইভাবে আমরা আরেকটা ত্রিভুজ নিব বিসি ভূমির উপরে হ্যাঁ আরেকটা ত্রিভুজ নিব হ্যাঁ তার নাম ধরলাম বি সি ডি তখন ভূমি যদি একই হয় এবং একই সমান্তরাল লেখার ভিতরে যদি থাকে মানে উচ্চতা যদি একই হয় এবং ভূমিও যদি একই হয় তাহলে আমরা এই দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কী বলতে পারবো এই দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান বলতে পারবো তাহলে এটাও কিন্তু একটা সূত্র তাহলে তোমরা যদি এখন একটু খেয়াল করো একটু যদি খেয়াল করো এই যে এই যে এই ত্রিভুজটা যার নাম কি বি ডি ই হুম এবং আরেকটা যে ত্রিভুজ ডি ই সি এই দুটো ত্রিভুজের ভূমি কিন্তু আসলে আমরা এখন যদি কাকে ভাবি ও উল্টা পাশ থেকে এটাকে ভূমি ভাবি কাকে ডিই কে তাহলে ডি এটা একটা একই ভূমি তার মানে এই এর ভূমিও যা বি ডি ই এর ভূমিও যা ঠিক একইভাবে ডি ই সি এর ভূমিও তা তার মানে কি আছে দুজনে একই পয়েন্টে তারা আছে তাহলে এই ভূমিটা যদি আমরা এভাবে ভাবি তাহলে তারা কিন্তু আসলে একই সমান্তরাল লেখার ভিতরে আছে তার মানে কি তাদের উচ্চতাও একই তাদের ভূমি একই উচ্চতাও একই কাদের ক্ষেত্রে এই দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে একটা ত্রিভুজের নাম কি একটা ত্রিভুজের নাম হচ্ছে আমরা যদি একটু স্কেচ করে দেই একটা ত্রিভুজ হচ্ছে এটা আটা ত্রিভুজ কি আটা ত্রিভুজ হচ্ছে এটা হুম এই দুটো ত্রিভুজ এটা একটা ত্রিভুজ এটা একটা ত্রিভুজ ভূমি সেম ভূমি সেম এবং কি এবং তারা একই সমান্তরালের ভিতরে আছে আর একই সমান্তরাল লেখার ভিতরে থাকা মানে কি উচ্চতাও একই তাহলে ভূমিও একই উচ্চতাও একই তাহলে কী হবে তাহলে দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হয়ে যাবে তাহলে একটা ত্রিভুজের নাম হচ্ছে কি একটা ত্রিভুজের নাম হচ্ছে বি ডি ই সমান সমান আমরা বলব কি ডি এ সি আমরা এটা পেয়ে গেলাম কেন কারণ তারা একই ভূমির ভিতরেও আছে আবার একই সমান্তর লেখার ভিতরেও আছে এখন আমরা এটাকে যদি একটু ব্যস্ত করে নিই ব্যস্ত করে নিলে যেটা হবে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে বি ত্রিভুজ বি ডি ইটা নিচে চলে গেল পাশাপাশি এখানেও কী হবে ডি ই সিটা নিচে চলে যাবে এখন নিচে চলে যাওয়ার পরে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে ওয়ান পাবো এখানেও আমরা ওয়ান পাবো তাহলে আমরা এই লাইনটাকে এই এগুলো কিন্তু বইতে এভাবে দেখায় নেই বইতে ডাইরেক্ট দেয় দিয়ে দিছে তো সেই কারণে শিক্ষার্থীদের বুঝতে একটু কষ্ট হয় তা আমরা এটাকে কী করেছি একটু ব্যস্ত করে ফেলেছি ব্যস্ত করার ফলে নিচে তো ওয়ানটা উপরে চলে আসছে এখন ব্যস্ত করার পরে আমরা যে কাজটা করব আমরা একটা বুদ্ধি করব সেটা হচ্ছে কি আমরা এই যে একটা ত্রিভুজ ছিল এ ডি ই এই এই এ ডির মান দিয়ে ওই পক্ষে গিয়ে দেবো ওই গুণ করে দেবো তাহলে আমরা যদি এক কাজ করি এখানেই করে ফেলি এখানেও ত্রিভুজ এ ডি ই দিয়ে ফেললাম ওকে এবং এখানেও ত্রিভুজ কী দিয়ে ফেললাম এ ডি ই দিয়ে ফেললাম আসলে আমরা কি করলাম এই লাইনটাকে একটু ব্যস্ত করলাম ব্যস্ত করার পরে লবে একই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দিয়ে কী করে দিয়েছি আমরা গুণ করে দিয়েছি তারপরে আমরা এই লাইন থেকে কী পেয়ে যাব এই লাইনটা পেয়ে যাব আর এটা যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ প্রায় শেষ কীভাবে আমাদের একটা সমীকরণ এখানে দাঁড় করানো আছে একটা সমীকরণ এখানে দাঁড় করানো আছে তার মানে এই যে এটার একটা মান আছে আমার ক
এই বাই এই বাই কি এসি তাহলে হয়ে গেল আমাদের প্রমাণ তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা একটু অনুপাত আকারে ওই যে হরটাকে কি করব পিছনে নিয়ে আসবো আর এখানে হরটাকে পিছনে নিয়ে আসলে আমাদের লাইনটাকে যাবে প্রমাণ হয়ে যাবে তা তোমাদের ছবিতে তোমাদের বইতে আরও একটা ছবি আছে বর্ধিতাংশের জন্য তো বর্ধিতাংশের জন্য আসলে তোমাকে বাড়তি কোনো কাজ করতে হবে না এই ক্ষেত্রে তোমাকে শুধুমাত্র কি করতে হবে শুধুমাত্র এই রেখাগুলো একটু যোগ করে ফেলতে হবে হ্যাঁ যোগ করে ফেললে তখন এই আমরা একটু আগে যে কথাগুলো প্রয়োগ করেছিলাম সেম কথাগুলো তুমি একইভাবে এখানে কী করতে পারবে প্রয়োগ করতে পারবে সেখানেও তোমরা কী করবে এই ত্রিভুজটাকে নিবে এই কাকে যে আমরা যেরকম এডি ই ত্রিভুজকে নিয়েছিলাম এডি ই এ ডি ই কে এ ডি ই কে নিবে পুরোটাকে নিবে হ্যাঁ পুরোটাকে এবং পাশাপাশি যেটা করবে সেটা হচ্ছে কাকে নিবে ওই যে আমাদের বি ডি ই ছিল এটাকে নেবে তার মানে এই ত্রিভুজটাকে নেবে এবং এই ডি ই বলতে ওই পুরোটাকে নেবে নিলে সেখানেও আমরা কী করতে পারবো একই সূত্রগুলো প্রয়োগ করতে পারবো তার মানে এটা অন্তবিভক্তির ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করেছি মানে রেখাটা যদি মাঝামাঝি সমান্তরাল হয় এই রেখাটার তখন এই কাজগুলো হবে আর যদি ওই বি ডি ই মাঝামাঝি না থেকে বাইরে থেকে কি করে সমান্তরাল হয় কার বি সি এর তবে সেক্ষেত্রে এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করলে যে মান পাবো এটাকে মানে এই কে ইসি দিয়ে ভাগ করলো একই মান পাবো তবে মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের কাজকর্মগুলো কি থাকবে একই রকম থাকবে তো এখানে ভয়ের কোনো কারণ নেই সেখানে আমরা শুধু এই যে বিবরণটা এটার জন্য প্রয়োগ করেছিলাম সেখানে একটু খেয়াল করে দেখব যে পুরা ত্রিভুজের হাইট এবং এই ছোটো ত্রিভুজের হাইট একই কি না সেইগুলো মানে ছোটো ত্রিভুজ মানে কি বি ডি ই এটার হাইট দেখো একই আবার ওইটার হাইটও একই তখন আমরা এই সূত্রগুলি কী করবো ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করবো এক এবং দুই সূত্রগুলো প্রয়োগ করে আমরা এই জমিদারা কী করতে পারবো প্রমাণ করতে পারবো তো আমরা যদি একটু এক মিনিট দু মিনিট একটু হাইলাইট করি যে আমরা কি শিখছি আমরা শিখছি যে ত্রিভুজের দুই বাহু সমান্তরাল মানে যে কোনো বাহু সমান্তরাল একটা সরলেখা কী করবে অপর বাহুগুলোকে একই অনুপাতে বিভক্ত করবে অথবা এটার ভাগ ফল এটার ভাগ ফল এটার ভাগ ফল এটার ভাগ ফল কে যাবে সমান হয়ে যাবে তখন আমরা একটা সূত্র অ্যাপ্লাই করেছি যে এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজের উচ্চতা যেহেতু একই সুতরাং তারা কী হবে তাদের ক্ষেত্রফলের ভাগ ফল কী হবে তাদের ভূমির ভাগ ফলের সমান হবে তো ঠিক একইভাবে আমরা ডান পাশ থেকেও কী করেছি একই সূত্র প্রয়োগ করেছে এরপরে আমরা একটা সূত্র এটা আবার একটা নতুন সূত্র এই দুটো একই সূত্রে এটা ভিন্ন সূত্র কী সূত্র যে যদি ভূমি একই থাকে এবং একই সমান্তরাল লেখার ভিতরে তারা থাকে তবে এই দুটো ত্রিভুজের কী থাকবে ক্ষেত্রফল সমান হবে তখন আমরা ব্যস্ত করে উভয়পক্ষে এই ডিই গুণ করে আমরা মানগুলো বসিয়ে দিয়ে কী করে ফেলেছি প্রমাণগুলো করে ফেলেছি তো তোমরা একটু যত্ন সহকারে এটা দেখবে আমরা একটু অল্প কিছু সময়ের ভিতরে আমরা আরও একটা জমিতে একটু দেখে ফেলবো তবে সেটাতে আমাদের এত কষ্ট করতে হবে না যেহেতু আমাদের অনেকগুলো কাজ আগে থেকেই করা হয়ে গেছে এখন আমরা এই আঠাশের জায়গায় আমরা একটু উনত্রিশ যে জমিতেটা আছে সেটা একটু দেখব সেখানে আসলে যে কাজটা আমাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখো একটু পড়ে দেখি আমরা একটু যদি পড়ে দেখি যে কোনো সমান্তরাল কি কোনো সমান্তরাল একটি ত্রিভুজের কোনো সরলেখা একটি ত্রিভুজের দুটি বাহুকে যদি কি করে অথবা তাদের বর্ধিতাংশকে সমানুপাতে যদি কি করে বিভক্ত করে তবে উক্ত সরলেখা কি হবে ত্রিভুজটির তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল হবে আমি যদি আবার একটু তোমাকে এখানে একটু ছবিতে দেখাই আলাদাভাবে যে তুমি কি করেছো কোনো একটি সরলেখা নিয়েছ যে সরলেখাটি কি করতেছে যে সরলেখাটি দুটি সরলেখাকে একই অনুপাতে একই অনুপাতে বিভক্ত করতেছে হ্যাঁ এটা যদি হয় তবে কি হবে তবে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে এই সরলেখাটায় এই সরলেখার সমান্তরাল এখন তুমি একটু ভেবে দেখো তো আগের জমিতিটাতে কি ছিল আগের জমিতিটাতে শুরুতেই সমান্তরাল বলা ছিল আমাদেরকে অনুপাতকে সমান করতে হয়েছিল অনুপাতকে কী করতে হয়েছিল সমান করতে হয়েছিল আর এখন শুরুতেই কী দেওয়া আছে শুরুতেই সমান অনুপাতে বিভক্ত করেছে এই কথাটা মেনে নেওয়া হয়েছে তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে তার মানে এদের ভাগফল এদের ভাগফল সমান এটা শুরুতেই মেনে নেওয়া হয়েছে আমাকে যেটা করতে হবে আমাকে এই যে বাহুটা হ্যাঁ এই বাহুটা যে তৃতীয় বাহু সমান্তরাল এই কথাটাকে কী করতে হবে প্রমাণ করতে হবে তো এটা প্রমাণ করার জন্যে আমরা ওই আগের মতো কি করব আগের মতো দু দুটো ত্রিভুজকে এই যে ডি এর সাথে কাকে সিকে একটু যোগ করে নিব ডি এর সাথে সিকে আবার এই পাশে বি এর সাথে একে আমরা কী করে নিলাম যোগ করে নিলাম আচ্ছা এখন আমি আসলে একটু সময় বাঁচানোর জন্য আমাদের কিছু কাজ আগে থেকে করা হয়ে গেছে সেটা আমরা একটু কপি করব সেটা কীরকম যেমন ধরো এই যে আমরা আমাদেরকে এখন এটা দেওয়া আছে এই লাইনটা দেওয়া আছে যে এদের অনুপাত এদের অনুপাত সমান এটা দেওয়া আছে এটা আমাদেরকে দেওয়া আছে তাহলে এই লাইনটাও আসলে আমাদেরকে বেসিক্যালি কী আছে দেওয়া আছে আমাদেরকে যেটা প্রমাণ করতে হবে সেটা হচ্ছে ডিই রেখাটি কার সমান্তরাল ডিই রেখাটি বিসি এর বিসি এর কি সমান্তরাল ওকে
আমাদের এই যে দুইটা কি করেছি আমরা দুইটা সম্পর্ক তৈরি করেছি কিসের ভিত্তিতে যে এই ত্রিভুজটা এবং এই ত্রিভুজটা এদের কে এদের দুজনের হাইট একই হাইট যদি একই হয় তখন কী হবে তখন তাদের ওই যে ক্ষেত্রফলের ভাগফল ভূমির ভাগফলের সমান হবে যদি আমি সহজভাবে বলি তো ঠিক একইভাবে লাইনগুলো তো আসলে ভুল না এই লাইনগুলো আমরা আগে জেমিতি থেকে কী করতে পারবো আগে জেমিতি থেকে এখানে নিয়ে আসতে পারবো তাহলে যাতে আমাদের কাজগুলো কী যাবে আমাদের কাজগুলো একটু সহজ হয়ে যাবে তো আমরা যেটা করতে পারি এই দুটো লাইনকে আবার আগের মতো নিয়ে ফেলবো এখন আমাকে যেহেতু এটা সমান এটা বলা আছে তার মানে কি ডান পক্ষ সমান ডান পক্ষ কি সমান তো ডান পক্ষ যদি সমান হয় বাম পক্ষটা কী যাবে বাম পক্ষটা অটোমেটিক্যালি সমান হয়ে যাবে তাহলে বাম পক্ষ যদি সমান হয়ে যায় আমি একটু লিখি এখানে তাহলে একটু খেয়াল করো সবাই যেহেতু এই দুটো জিনিস আমাকে দেওয়াই আছে যেহেতু আমাকে বলাই আছে যে এদের ভাগফল এদের ভাগফল সমান যেহেতু এই কথাটি বলাই আছে অনুপাত যেহেতু সমান বলাই আছে তাই এই মানগুলো আমরা সমান শুরুতেই পাচ্ছি শুরুতেই পাচ্ছি তাহলে ডান পক্ষ যদি সমান হয়ে যায় বাম পক্ষ কে যাবে অটোমেটিক্যালি সমান হয়ে যাবে তাহলে আমরা কী লিখবো আমরা লিখবো ত্রিভুজ এ ডি এ তারপরে কি ত্রিভুজ বি ডি এ নিলাম এরপরে আমরা আরেকটা যেটা পাবো বামপক্ষ ত্রিভুজ এ ডি ই এখন ত্রিভুজ হচ্ছে কি ডি এইসি ওকে এই লাইনটা আমরা পেয়ে গেলাম কেন কারণ এই যে বামপক্ষ সমান ছিল বামপক্ষ সমান ছিল তাই ডান ডান পক্ষ সমান ছিল তাই বামপক্ষ আমরা সমান নিয়ে ফেললাম ওকে এখন নেওয়ার পরে আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা উপক্ষ থেকে এই ডিটাকে বাদ দিব তার মানে এই যে আমরা একটু রিভার্স আগে গুণ করেছিলাম এখন বাদ দিয়ে দিব বাদ দিয়ে দিলে আমাদের যেটা থাকবে ওয়ান বাই ত্রিভুজ বি ডি ই সমান সমান কে ওয়ান বাই ত্রিভুজ ডি ই সি আমরা এটা পেয়ে গেলাম ওকে এই ত্রিভুজটা আর এই ত্রিভুজটা রয়ে গেল ওয়ান উপরটা আমরা ওকে ভাগ করে ফেলে দিলাম এখন আমরা একটু যদি কী করি ব্যস্তকরণ করে নিই তখন আমরা যেটা পাবো ত্রিভুজ বি ডি ই সমান সমান ত্রিভুজ ডি এ সি এখন আসো তোমার সাথে একটু শূন্যস্থান বরণ খেলি কীরকম ধরো আমি যদি তোমাকে বলি ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী তাহলে এই কথাটা আমরা সবাই জানি এখন আমি যদি তোমাকে এভাবে বলতাম যে ঢাকা বাংলাদেশে তুমি নিশ্চয়ই রাজধানীতে বলে ফেলতে এখন আমি যদি তোমাকে এভাবে বলি যে বাংলাদেশের রাজধানী আমি প্রথমে কি বলেছিলাম আমি প্রথমে বলেছিলাম যে ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী এখন আমি যদি তোমাকে যদি এভাবে বলি যে বাংলাদেশের রাজধানী পরের দুটা ওয়ার্ড বললাম শুরুটা বললাম না তখন তুমি শুরুটাতে কী দিবে ঢাকাটাই বসিয়ে দিবে তো আমরা একটু আগে যেটা শিখেছি সেটা হচ্ছে যে যদি ভূমি একই হয় যদি ভূমি কি হয় একই হয় এবং একই সমান্তরাল লেখার ভিতরে থাকে তবে কি বলেছিলাম তবে বলেছিলাম ক্ষেত্রফলগুলো ক্ষেত্রফলগুলো সমান আমি আবার বলছি যদি ভূমি একই হয় এবং সমান্তরাল লেখার ভিতরে যদি দুটা ত্রিভুজ অবস্থান করে তবে কি বলতে পারবো তবে দুটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা একই বলতে যেমন আমরা এই ছবিতে যেটা করেছিলাম যে ভূমি কী ছিল একই ছিল বিসি ছিল এবং একই সমান্তরাল লেখার ভিতরে ছিল তাই আমরা এ বি সি এবং বি ডি সিকে ক্ষেত্রফলকে সমান বলেছিলাম এখন আমরা যদি একটু ভাইস ভার্সা করে বলি একটু ঘুরিয়ে বলি যে কথাটা মন দিয়ে শুনবে যে দুটি রেখার ভিতরে এমন দুটি ত্রিভুজ আছে যে দুটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান তার মানে কি নাম্বার ওয়ান আমরা ক্ষেত্রফল সমান এটা মেনে নিয়েছি এবং বিসি একই ভূমি বিসির উপরে অবস্থিত এটা আমরা মেনে নিয়েছি তাহলে একটু কল্পনা করে দেখো যে আমরা একই ভূমিও মেনে নিয়েছি আবার ক্ষেত্রফল সমান সেটাও মেনে নিয়েছি তাহলে অটোমেটিক্যালি তাহলে কী সমান হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি তাহলে এই দুটি সর লেখা যে সমান্তরাল সেটা হয়ে যাবে কারণ সমান্তরাল যদি নাই হইতো তাহলে তো ক্ষেত্রফল সমান হতে পারত না তো এই যে কথাটা আমরা যদি এখানে একটু প্রয়োগ করি যে যেহেতু ক্ষেত্রফল দুটি সমান হয়ে গেছে এবং তাদের ভূমি এক তাদের কি এক ভূমি এক তাহলে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এবং নিশ্চয়ই তারা কি আছে একই সমান্তরাল লেখার ভিতরে এই যে ডিই এবং বিসি একই সমান্তরাল লেখার ভিতরে আছে যদি একই সমান্তরাল ভিতরে নাই থাকতো তখনই তাহলে কখনো এই ক্ষেত্রফলগুলো সমান হতে পারত না তাহলে আমরা এখন বলতে পারব ওই সূত্র অনুসারে তাহলে আমরা বলতে পারব যে ডিইটা কী যাবে ডিইটা বিসি এর সমান্তরাল হয়ে যাবে তাহলে আমাদের দেখো এই জিমিতিটা আরও সহজ আরও সহজ কেন বলছি আসলে প্রথমটা শেখাতে আমাদের পরটা কী হয়ে গেছে সহজ হয়ে গেছে তো এইখানেও আমরা কি করব ওই যে বই বিভক্তির জন্য এগুলোকে যোগ করে দিয়ে সরি এখানে যে কথাগুলো প্রয়োগ করেছে এখানে একইভাবে কী করতে পারবো প্রয়োগ করতে পারবো তো এইগুলো আমি তোমাদের একটু বাড়ি কাজ দিয়ে দিলাম তোমরা সেটা ট্রাই করবে আচ্ছা এখন আমরা যদি একটু যদি এটাকে একটু সংক্ষেপে দেখি যে আমাদের কি শুরুতে কি শুরুতে কী দেওয়া ছিল শুরুতে বলে দেওয়া ছিল যে এই এই ত্রিভুজের 
কি সমান এই এগুলো ভাগফলগুলো সমান মানে একটা সরলেখা একই অনুপাতে বিভক্ত করেছে একই অনুপাতে বিভক্ত করেছে এটা আমরা মেনে নিয়েছি এটা আমরা মেনে নিয়েছি তা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে এই রেখাটি এই রেখাটির কি সমান্তরাল যেটা আগে জ্যামিতির কি আগে জ্যামিতির একদম উল্টো একটা অংশ আগে জ্যামিতির উল্টো একটা অংশ মানে আমাদেরকে সমান্তরাল প্রমাণ করতে হবে সমান্তরাল প্রমাণ করতে হবে আচ্ছা তো সেটা করার জন্য আমরা আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে ওই যে যে সূত্রগুলো সেই সূত্রগুলো এই ত্রিভুজ এবং এই জন্য প্রয়োগ করেছি একই উচ্চতা যদি হয় তবে ক্ষেত্রফল কি হয় ভূমি সমানুপাতিক হয় অথবা ক্ষেত্রফলের ভাগফল ভূমির ভাগফলে সমান হয় তো এভাবে করে আমরা একবার এটার সাথে এই টিউসকে সম্পর্ক করেছি আবার এই টিউসের সাথে আমরা এই টিউসকে সম্পর্ক করেছি করার পরে আমরা এক ও দুই পেয়ে গেলাম এক ও দুই পেয়ে গেলাম এরপরে আমরা যেহেতু বাম ডান পক্ষ সমান আমাকে বলে দিয়েছে তাই আমরা বাম পক্ষকে কী করে ফেললাম খেয়াল করো বাম পক্ষকে আমরা সমান করে ফেললাম এরপর আমরা এই রিটাকে বাদ দিয়ে ফেললাম ভাগ করে তারপর আমরা ব্যস্ত গণ করে দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কে পেয়ে গেলাম দুটো ত্রিভুজের এই ত্রিভুজটা আর এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল সমান পেয়ে গেলাম আচ্ছা যেহেতু সমান পেয়ে গেলাম এখন খেয়াল করে দেখি যে এদের ভূমিও একই আবার ক্ষেত্রফলও সমান তাহলে নিশ্চয়ই কী হবে নিশ্চয়ই তার একই সমান্তরাল লেখার ভিতরে আছে তার মানে ডিটা কী যাবে ডিটা বেশি এর সমান্তরাল হয়ে যাবে তো আশা করি তোমরা জ্যামিতিগুলো বুঝতে পেরেছ এটা আমি আশা করছি তবে যদি নাও বুঝতে পারো কোনো সমস্যা নেই তোমরা আমাদেরকে কমেন্ট সেকশানে জানাবে আমরা চেষ্টা করব পরবর্তীতে তোমাদের যে সমস্যা জায়গাগুলো সেগুলো আবার একটু রিপিট করতে তো মনে রাখবে জ্যামিতিকে কখনো ভয় পাওয়া যাবে না আর কখনো একটা একটা ট্রিকি জ্যামিতি দিয়ে আমরা শিখতে পারি একটা কৌশলী জ্যামিতি দিয়ে আমরা শিখতে পারি তাহলে আমরা অন্য সকল জ্যামিতিগুলোকে কী করতে পারবো সমাধান করতে পারবো তো আজকে মতো এখান থেকে তোমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবে এবং আমাদেরকে অবশ্যই মতামতগুলো জানাবে এবং বাসায় ভালোভাবে পড়াশুনো করবে আল্লাহ হাফেজ